بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ٹاپک میں ہم کانسیپچل کوشچن چیپٹر ٹین کے سالو کریں گے تو سب سے پہلا کوشچن ہے دی لینتھ آف اے سمپل پینڈولم از ڈبلڈ واٹ ول بی دی چینج ان اٹس ٹائم پیریڈ کہ اگر ہم سمپل پینڈولم کی لینتھ ڈبل کر دیں تو اس کے ٹائم پیریڈ پہ کیا افیکٹ پڑے گا تو ٹائم پیریڈ کا جو فارمولا ہے پینڈولم کے لیے وہ ٹی ایکول ٹو ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی ہے یہاں پہ اگر لینتھ کو ڈبل کر دیں یعنی کہ ایل پرائم ایکول ٹو ٹو ایل کی ایکول ہو جائے تو جو ٹائم پیریڈ کے لیے فارمولا ہے ٹی پرائم ایکول ٹو ٹو پائی انڈر روٹ ٹو ایل اوور جی ہو جائے گا یہاں سے ٹی پرائم ایکول ہو جائے گا ٹو پائی ان ٹو یہاں سے ٹو انڈر روٹ ٹو باہر آ جائے گا تو انڈر روٹ ٹو انڈر روٹ ٹو ایل اوور جی آ جائے گا یہاں سے انڈر روٹ ٹو اس ساری کوانٹیٹی سے الگ کر کے لکھ دیں گے ٹی پرائم ایکول ٹو انڈر روٹ ٹو ان ٹو ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی تو یہ جو کوانٹیٹی ہے ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی یہ ایکویشن کے مطابق ٹی کی ایکول ہے تو ہم اس جگہ پر ٹی پٹ کر دیں گے ٹی پرائم ایکول آ جائے گا انڈر روٹ ٹو ٹی کیلکولیٹر سے سالو کریں انڈر روٹ ٹو وہ ون پوائنٹ ون فور آتا ہے تو یہاں پہ جو ٹی پرائم ہے اس کی ویلیو ون پوائنٹ ون فور ٹی آ جائے گی یعنی کہ اگر ہم سمپل پینڈولم کی لینتھ کو ڈبل کر دیں تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ انکریز کر جاتا ہے ون پوائنٹ فور ون ٹائمز آف انیشیل ٹائم پیریڈ سیکنڈ کوشچن ہے ٹین پوائنٹ ٹو اے بال از ڈراپ فرام اے سرٹین ہائٹ آن ٹو دی فلور اینڈ کیپس باؤنسنگ ایک بال کو ایک ہائٹ سے گرایا جاتا ہے تو وہ باؤنس کرنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے از دی موشن آف دی بال سمپل ہارمونک موشن تو کیا اس کی موشن سمپل ہارمونک موشن ہے نہیں اس کی موشن سمپل ہارمونک موشن نہیں ہوتی نو ایف اے بال از ڈراپ فرام اے سرٹین ہائٹ اٹ کین ناٹ اچیو اٹس فسٹ پوزیشن اگین اینڈ ایونچولی اسٹاپس یعنی کہ اگر ایک بال کو ایک سرٹین ہائٹ سے ڈراپ کیا جاتا ہے تو وہ دوبارہ اپنی فسٹ پوزیشن اچیو ہی نہیں کر سکتی اور وہ اس کا جو مین پوزیشن ہے وہ ڈاؤن ہوتے ہوتے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بال اسٹاپ کر جاتی ہے اٹس ایکسرلیشن از ناٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اٹس ڈسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن اور اس کا جو ایکسرلیشن ہے وہ بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہوتا اس کے ڈسپلیسمنٹ سے اور کون سا ڈسپلیسمنٹ اس کی مین پوزیشن سے اینڈ از ناٹ ڈائریکٹلی ٹوورڈز دی مین پوزیشن دیئر فار اٹس موشن از ناٹ سمپل ری ہارمونک موشن تو وہ جو موشن ہوگی وہ سمپل ہارمونک موشن نہیں ہوگی اگر ہم جنرلی دیکھیں ویسے بھی کسی بال کو اگر ڈراپ کیا جائے فلور پر تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ایمپلیچیوڈ ہے وہ ڈکریز کرتا جاتا ہے اور ایمپلیچیوڈ بھی جو اس کا مین پوزیشن بھی سیم نہیں رہتا وہ بھی گریجولی ڈاؤن ہوتا جاتا ہے اور اس کا ایمپلیچیوڈ بھی ڈکریز کرتا جاتا ہے اس وجہ سے وہ جو موشن ہے وہ سمپل ہارمونک موشن نہیں ہوتی تو بیسیکلی ریزن کیا ہے کہ جو ایکسرلیشن ہے وہ ٹوورڈز دی مین پوزیشن ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جو باؤنسنگ بال ہے وہ سمپل ہارمونک موشن نہیں پرفارم کرتی تھرڈ کوشچن ہے اسٹوڈنٹ پرفارم ٹو ایکسپیریمنٹس ود اے سمپل پینڈولم ایک اسٹوڈنٹ سمپل پینڈولم یوز کر کے دو ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتا ہے وہ دو باکس یوز کرتا ہے جن کا میس ڈفرنٹ ہے باقی پیرامیٹرس کانسٹنٹ رکھتا ہے یعنی کہ لینتھ اور جس پوائنٹ سے وہ آسیلیٹ کر رہا ہے اس باک کو وہ بھی سیم رکھتا ہے ٹو ہز اینٹونشمنٹ دی ٹائم پیریڈ آف آف دی پینڈولم ڈیڈ ناٹ چینج ٹائم پیریڈ چینج نہیں ہوتا اس کی ریزن کیا ہے تو آپ اگر دیکھیں پرفارم کرتے وقت اس نے کس چیز کو چینج کیا اس نے میسز کو چینج کیا ہے دو ڈفرنٹ میس لیے ہیں جب کہ آپ ٹائم پیریڈ کا فارمولا دیکھیں تو ٹی ایکول ٹو ٹو وائی انڈر روٹ ایل اوور جی ہوتا ہے یہاں پہ کہیں بھی ایم نہیں ہے یہ ٹائم پیریڈ میس پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا ہوتا اس وجہ سے آپ میس ڈکریز کریں یا انکریز کریں ٹائم پیریڈ پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اس وجہ سے اس کا ٹائم پیریڈ سیم رہے گا 10.4 What types of waves do not require any material medium for their propagation? کون سی ویوز جن کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی تو فسٹ اس کا آنسر کیا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ٹریول کرنے کے لیے پروپیگیٹ کرنے کے لیے کسی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ ریڈیو ویوز ہیں تو ریڈیو ویوز کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی 10.5 پلین ویوز ان اے ریپل ٹینک انڈر گو ریفریکشن وین دے موو فرام ڈیپ ٹو شالو واٹر وٹ چینج آکرز ان دی اسپیڈ آف دی ویو یعنی کہ جو پلین ویوز ہیں وہ ریپل ٹینک میں ریفریکشن پرفارم کرتی ہیں جب وہ ڈیپ سے شالو واٹر کی طرف موو کرتی ہیں 
उस वक्त और कौन सी जो स्पीड है वेव्स की उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमने देखना है तो वाटर वेव्स फास्टेस्ट ट्रैवल करती हैं उस मीडियम में जो कि डीपेस्ट हो तो अगर वाटर वेव्स पास कर रही हैं डीप वाटर से शॉलो वाटर में तो वो स्लो डाउन हो जाएंगी यानी कि उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी एंड ऑल्सो दी वेव लेंथ ऑफ दी प्लेन वेव्स डिक्रीजेज और इसी तरह जो उनकी वेव लेंथ है प्लेन वेव्स की वो भी डिक्रीज कर जाएगी तो ये हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे चैप्टर टेन के मजीद लेक्चर्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं थैंक यू